Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que mucho se habló hace un par de días atrás con respecto a la, a la mirada que tenía la región de Ñuble con respecto al problema mismo. Nosotros llevamos meses trabajando con los viñateros, llevamos meses trabajando con, los direct con la directiva y llevamos meses también identificando cuáles son los problemas que atañen al sector productivo que tienen ustedes. Yo en este caso me atreví a venir para acá porque sabía que me iba a encontrar con gente que estaba peleando por una causa justa. Nosotros identificamos cada una de las variables que existen en el mercado y sabemos perfectamente que aquí hay un problema. Y los problemas se tienen que atacar de frente y es por eso que ustedes tienen a sus autoridades acá presentes. Nosotros de manera regional, y es un compromiso que hace esta Seremia de Economía, y estoy seguro que también el resto de mis padres, que nosotros vamos a, ir, vamos a conversar y vamos a, desde esta vendima en adelante, solucionar cada una de las problemáticas que se van presentando. Hay cosas que son resorte regional, hay cosas que son resorte nacional. Nosotros, aparte de poder generar de aquí a la próxima vendimia tres nuevos centros de acopio en los cuales ustedes pueden generar asociatividad, también tenemos distintas, después también tenemos distintas líneas de financiamiento para poder apoyarlo. Lo más importante acá es que nos mantengamos unidos, nosotros vamos a potenciar la asociatividad, sabemos perfectamente que las cooperativas son uno de los caminos factibles para poder ir desarrollando nuevos mercados y ser más competitivos y sabemos también... No, 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 acá no es politiquería. Yo lo que les quiero decir es que efectivamente nosotros vamos a destinar recursos para poder asociarlo. Sabemos que ese es uno de los caminos. Ustedes lo están haciendo con el mismo ímpetu que ustedes están reclamando por una pelea justa, que es poder conseguir buenos precios para su uva. Nosotros tenemos que con ese mismo ímpetu seguir asociándonos para poder ser más competitivos. Una de las, uno de los motivos por los cuales me hice presente este día es porque sabemos que es uno de los caminos. Sabemos que tenemos los recursos disponibles y de manera regional, de manera regional, de manera regional, los recursos existen, dirigente. Los recursos existen. Ah, disculpa, Roger, con todo el respeto y te agradezco mucho que hayas venido. Nosotros aquí tenemos una crisis tremenda. Esto no se soluciona con cooperativismo, ya lo dijimos, es importante. Estamos de acuerdo en la asociatividad, pero aquí no existen los recursos, no existe el interés todavía. Sí, se han hecho esfuerzos, pero esos eso son insuficiente para la grave crisis que atravesamos. Yo agradezco mucho al Ceremio de Agricultura, a, a, bueno, aquí también Roger, por el esfuerzo, pero aquí falta mucho. Y yo sé que se puede hacer más, ¿ya? Entonces, ahora nosotros esto, a ver, yo soy la representante de viñateros, o al menos trato de serlo, coordinar los viñateros desde, desde Valparaíso, Colchagua, Maule, Bio, Bio e Itaca. Este es un problema nacional, este es un problema global y se, y se debe solucionar de la misma forma. Aquí lo que esperaríamos nosotros es ver a un ministro de Agricultura presente. Eso es lo que esperaríamos. De hecho, con la gravedad, con la gravedad del asunto, aquí lo que nosotros requeriríamos es que el presidente de la República se hiciese presente, porque si ellos no consideran que esto es importante, bueno, habrá que ir a golpear la puerta de la moneda, entonces ir a, ir a botarle el vino a la moneda. Bueno, tenemos uva, vamos a llegar a la moneda, ¿sí o no? ¡A la moneda! 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 Roger, te agradezco mucho, de verdad, de verdad, pero veo que también esto no pasa por ser de agricultura. Nosotros no debemos hacer leña de del árbol caído, porque esto de la reglamentación no pasa lamentablemente por un seremi de economía esto pasa por nuestros legisladores por un ministro de agricultura ¿ya? entonces eh, aquí no se solucionan estos problemas con parches ni con subsidios eh, ahora los quiero invitar ya a dar una vuelta a la, por la plaza en orden por favor porque tenemos permiso supuestamente pero en orden, eh, por, por eh, alrededor de la, paz, de la plaza, no en la calle, por favor, síganme. Gracias, chao. El orden de la pancarta, por favor, aquí hay una pancarta bien grande. Eh, la de Monsagua, los viñateros de... Por eso no acepto un mentiroso. Y como un mentiroso de la época, también se la puso un mentiroso. El orden de la pancarta.
Aquí vamos a luchar hasta la última consecuencia. Es mejor que la autoridad tome nota, porque la próxima manifestación no va a ser en contra de las grandes viñas, sino en contra del gobierno que no hace nada. ¡Vamos! Porque el vino es bueno. Nos están explotando. Pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra. Bueno, aquí nos quedamos sin micrófono, pero vamos a la plaza, todos sigan la, la el grupo, gracias. Y porque sale chorreando de lúa, porque tienes ahora campo lindo y a la negra buena moza que me gusta. Me gusta el vino, porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo de la tierra, porque emborracha cuando uno está sereno. Y porque alegra cuando uno tiene pena. Me gusta el vino porque chicotea cuando uno anda del hacho por ahí y no se anima. Cuando canta en la rodaja de una escuela o dibuja en piquitas la enagua de una china. Me gusta el vino por eso, porque es vino. Y porque está en el agua de la cueca, porque está en el descanso del camino y en la mesa querida. Me gusta el vino porque mi sueldo es el segundo.